26 juni. Het is redelijk weer. We zijn onderweg naar de Elzas. Blijven we twee weken. Gaan we een beetje twee weken lang doorrijden. De weg er naartoe gaat over Duitsland. De A3 hoofdzakelijk. Erg druk hoor. Een roergebied. Ik heb er een hekel aan met de camper. Het is goed opletten hier. Maar uh, we gaan er een paar mooie twee weken van maken. We zitten aan uh, alle lof. Hè? U kent het wel van de, van de, van de, van de reclame. Dat is een goed begin. Wordt wel wat, denk ik. De afstand die we moeten rijden is ongeveer 500 kilometer. Dus we hebben besloten er twee dagen over te doen. De eerste stop is na 250 kilometer ergens in de buurt van Koblenz. Via campercontact had ik een mooie camperplaats gevonden met goede reviews. Hotel Huttenmühle bij Hilscheid bij Koblenz. Het is een hotel en een congrescentrum. En aan de achterkant hebben ze ook nog een grote camperplaats. Er staat helemaal niemand, maar nu komen wij eraan. Naast de camperplaats staat een gebouwtje. Compleet met een keukentje, toiletten en alles. En daar mogen we gebruik van maken. Ook van de tv met jaren 50 Duitse films. Zo kom je nou eens ergens, hè? Hè? Dat is een mooie plek, man. Oh. Wat een mooie plek hier, hè? Ja. Wat een gezellige camping, de Huttenmühle. Huttenmühle. Vlak bij de Rijn. Ja. En uh, heel dicht bij Koblenz, wat bijzonder de moeite waard is, zei die mevrouw uh, de Wirtin. En wat heel gezellig is, is het restaurant daar. Ja. Prachtig. Oh, heel vol en heel gezellig druk. Maar wat eten wij? Wij eten zalm op papier. Oh, nou ja, dat, 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 dat is ook bij helpen. Ja, dat, 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 dat. Eigenaren van de Huttenmühle zijn Malika en Andreas. En die houden wel van een beetje humor. Dit beekje dat heet de Kalterbach. En het vogeltje op de achtergrond is een winterkoninkje. Denk ik. De Huttenmühle heeft een heel mooi leuk restaurant. Schijnt ook heel erg goed te zijn. We hebben er helaas geen gebruik van gemaakt. Hadden we eigenlijk wel moeten doen. Wat geweldig, hoor niet? Ja, echt wel. Wat ontdekking hier. Wat vaak overal is wat te zien, hè? Ja. Wauw, kijk eens. Oh, oh, lekker. Ah, oh, dat ziet er lekker uit, zeg. Ja. 12 minuutjes. Heel goed Joop, goede timing. Perfect Joop. Tegen de avond wordt het allemaal wel heel sprookjesachtig hoor. Na het onweer van vannacht weer een concert van vogels. Grote lijsten. We gaan voor de tweede etappe richting de Elzas. We moeten tanken. Net zoals vroeger. Ik ga gewoon de eerste de beste afslag naar het tankstation. Maar wat denk je? 2,44 euro. Goeiedag. We zitten op de A6, 
richting Saarbrücken. Voor Saarbrücken gaan we naar het zuiden. En dan komen we in Frankrijk uit. Want we moeten namelijk naar Domaine du Heidenkopf. Zo heet die camping. Dus nog zeker, ik denk we nog wel een uurtje iets meer rijden. En dan zijn we er. Het is druk op de weg. Veel vrachtwagens. Maar we hebben toch gekozen voor de snelweg. Want anders dan duurt het veel te lang. Maar uh, zo'n krentenballetje. Dat sleept ons er altijd weer door. Hè? We rijden nog steeds over de Duitse autobanen. Nog steeds druk. En dan komen we bij de Franse grens. De Elsass is Frans, maar was vroeger Duits. Het is een paar keer heen en weer gegaan. Met de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog. Dan was het weer Duits en dan was het weer Frans. Maar het is nu echt Frans. Ons doel is het plaatsje niederbron Lebben. Of zoals we het vroeger heette, Baat Niederbron. Yes. In Niederbron was het even zoeken naar de camping. Google Maps gaf een verkeerde richting aan. Je moet de bordjes volgen en dan kom je bij de uiteindelijke ingang van de camping. Camping Heidenkopf. Daar links daar staat al een Nederlandse camper. Daarvoor zitten Kala en René. En die zullen we de komende dagen nog veel vaker zien. De camping heeft grote plekken. En er staan ook een soort glamping tenten. Staat er. Ziet er niet slecht uit hoor. Achter 20 juni. Het is prachtig mooi weer. En het wordt tijd om een mooie wandeling te maken. Maar eerst nog even genieten van het prachtige uitzicht wat je hebt op deze camping. De wandeling gaat richting een mooi uitzichtpunt. Een Belvedere. En daar links beneden, daar staat Tem on Tour. Wat een prachtig plekje. We zitten hier vlak bij de voet van de Vogese. En je kunt hier kennelijk ook berg beklimmen. Een steile wand. In de bossen is het lekker koel, cool, want het begint aardig warm te worden. Het is wel weer een avontuur. Jongen, 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 jongen. Op weg naar de Belvedere. Van de Hupdepupkopf. Heidenkopf. Heidenkopf. Zie je, ze heeft de weg ook weer terug. Dus we gaan die kant op. En dan slaan we nog een keer linksaf. En daar ergens heb je de Belvedere. Fantastisch. Heel mooi uitzicht. Wat doet u hier? Dat je het hier uitzicht. Vous êtes Monsieur Bel? Oui. Vedère? Je suis Monsieur Bel Vedère. Vedère? Ja. Een mooie plek op zo'n 500 meter hoogte. Een oude eik van zo'n 400 jaar oud. Tijdens Lodewijk de 13e is die geplant. Een 
Een hele mooie wandeling en we besluiten meteen nog een extra nachtje te blijven. Champagne. Champagne. Ja, 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 ja. ja. Pinot Noir, champagne. Ja. <laughs> ja. Geweldig. Ja.